இப்போ ரேஷோனா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்கள் சம்ஸ்குள்ள போயிருங்க ஸோ இல்லாட்டி மட்டும் பாருங்க ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ரேஷோனா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ வந்து இப்போ எனக்கு வந்து மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஏ பி சி மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்களோட இவங்க மூணு பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க ஸோ அவங்க மூணு பேர்த்தோட இன்கம் அதாவது அவங்க வந்து மந்த்லி சேலரி ஸோ வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஸோ ஏவோடது வந்து இப்போ தௌசண்ட் இருக்குது பிஓடது வந்து டூ தௌசண்ட் இருக்குது சிஓடது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா இப்போ இது இவங்களோட ஒரிஜினல் மந்த்லி சேலரி இப்போ இவங்களோட ரேஷியோ இன்கமோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ நான் கேட்குறாங்க உங்கள் மூணு பேர்த்தோட இன்கம் ரேஷியோ மூணு பேர்த்தோட ரேஷியோ இப்போ ரேஷியோவில் போட்டால் எவ்வளோ வரும் ஸோ வந்து தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இது மூணையும் இப்போ நம்ம வந்து அடிப்போமா ஸோ இப்போ மூணுத்தில் என்ன காமனாக இருக்குது தௌசண்ட் வந்து காமனாக இருக்குது அப்போ டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ இதையும் டிவைடட் பை தௌசண்ட் இதையும் டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்போ இன்கமோட ரேஷியோ என்ன வருது ஸோ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட இன்கமோட ரேஷியோ இப்போ இது வந்து என்னது ஒன் எக்ஸ் இது வந்து டூ எக்ஸ் இது வந்து த்ரீ எக்ஸ் இந்த எக்ஸுன்றது என்னது ஸோ இந்த நம்ம வந்து டோட்டலாக என்ன டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த எக்ஸுன்றது தௌசண்ட் இன்கம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதே இது நம்ம வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகுது எனக்கு ச வரவு வந்து அதாவது தௌசண்ட் வந்து என்னோட சேலரி மூணு பேர் தோடுது அவங்க மூணு பேரும் சம் செலவு கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க மூணு பேரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தலைப்படத்துக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறான்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செலவு பண்ணுறான் பி வந்து இப்போ தௌசண்ட் செலவு பண்ணுறான் சி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செலவு பண்ணுறான் அது மூணு பேரும் கூட்டு போகிறான் ஓகேவா ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ என்னவா இருக்குது ஸோ மூணுத்துலேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காமனாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடிக்கலாம் அதுதான் ஸோ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடித்தா என்ன வரும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ ஒன் டூ த்ரீ தான் வருது இன்கமோட ரேஷியோ ஒன் டூ த்ரீ தான் வருது அதுக்குன்னு இந்த தௌசண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இந்த எக்ஸ் இங்கே தௌசண்ட்னா அப்போ இங்கேயும் வந்து தௌசண்ட் நம்ம சொல்லக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து இப்போ ஒன் ஒயின்னு எடுத்துக்கோங்க டூ ஒயின்னு எடுத்துக்கோங்க த்ரீ ஒயின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ஒய்யோட வேல்யூ எவ்வளோ நம்ம டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம எதில் அடிக்கிறோம் அதுதான் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ வந்து பேசிக்காக இது தான் ஸோ இந்த மேலே ஒரு இன்கமோட ரேஷியோ தூக்கிட்டு போய் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட இப்போ எயிட் தௌசண்ட் தூக்கிட்டு போய் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது இல்லை இங்கே வர எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ தூக்கிட்டு போய் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ இது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இதே மாதிரி எந்த எதுக்குமே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கறதுல வந்துட்டு அதுக்கு உண்டான ரேஷியோ இது மூணுத்துக்கும் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது மூணுத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து இது பண்ணணும் ஓகே அதை மூணு மட்டும் தான் அந்த கேல்குலேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுவோம் மற்றபடி டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வச்சு போடும்போது அதை நம்ம வந்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ சம்ஸ் வரும்போது நீங்களே பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ சம்ஸ் பார்க்கலாம் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ நைன் எஸ் டு லெவன் இஃப் சம் ஆஃப் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்டிங் இந்த நம்பர்ஸ் ஸோ இது வந்து சிம்பிளான சம் தான் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து எக்ஸை வச்சு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ நைன் எஸ் டு லெவன் ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அந்த ரெண்டு நம்பரும் வந்து என்னென்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா நைன் லெவன் அப்படின்றது அப்போ நைன் எக்ஸு லெவன் எக்ஸுன்றிருக்கா ஓகேவா நைன் எக்ஸ் லெவன் எக்ஸுன்றிருக்கு இஃப் சம் ஆஃப் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பரோட சம் அதாவது ஆட் பண்ணலாம் அதாவது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ நைன் எக்ஸ் எவ்வளோ இப்போ நைன் எக்ஸ் வந்து ஸோ செவன் ஸோ டூ நைன்டி செவன் ஓகேவா ஸோ வந்து நைன் எக்ஸ் வந்து டூ நைன் இப்போ லெவன் எக்ஸ் எவ்வளோ லெவன் எக்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ
minus 297 so 297 ல 3 ऐड பண்ணா அவ்ளோ 300 300 க்கு அப்புறம் ஒரு 63 3 ऐड பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 63 இருக்கு அப்ப 66 okay so difference வந்து எவ்ளோ 66 so இப்ப இந்த சம வந்து x இல்லாம நாம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாப்போம் so இப்ப பாருங்க so வந்து அதே தான் 9 இருக்கு 11 இருக்கு so total is 20 unit so, 20 unit is 616 so 1 unit is 33 ok wow. 6 unit is 616 20 unit is 616 so 1 unit is 33 so, find the difference between the numbers so difference between the numbers now is 11x that is 11 unit is 9 unit the difference between the numbers is 11 unit so 11 minus 9 okay wow. so 2 unit is the answer but 1 unit is 33 na, 2 unit is 66 ok wow. so how do you approach the number so the 9 is 11 rikhe, 9 is 11 na, total unit is 20 in the 20 unit is 616 so 1 unit is 11 we have the difference then 11 unit is 9 unit kuna, difference is 2 unit but 2 unit is 1 unit is 33 na, 2 unit is 66 ok wow. next example ha. The sum of three numbers is 105. If the ratio between the first and second is 2 is to 3, and that between the second and third be 4 is to 5, find the second number. Okay, so this is the three numbers. So, the sum of 105 is 105. Now, the first and second ratio is 2 is to 3. The second and third ratio is 4 is to 5. So, the second and third ratio is 4 is to 5. So, the so, if you sentence, the first, second, third, and the ratio of the problem. We will solve the problem directly. Now, we will solve the problem. So, we will the first, second, third. This is the same thing. That is the ratio of the ratio. So, we will solve the problem. So, first, first number. So, second number. Third number. Okay, wow. Sorry, third number. Okay, wow. if first to go second to go ratio is 2 is to 3 is to 2 3 then second to go third to go 4 is to 5 is to 4 5 okay wow. now we have 3 so now we have to go second number is 3 units okay, wow. the number is 4 units the equal number is 4 units the number is 4 units the second number is 4 units then we will do equal to equal. Then we will do 4 and multiply. Then we will do 3 and multiply. So, why are we equal to equal? So, if we use second number, then we will do equal. So, we will do equal. So, we will do 8 and 15. So, we will do 8 and 15. Okay. So, if we use first, second, third, we will do the ratio of the third. Now we will proceed to the next step. Now we will say the sum of 3 numbers is not fine. So the sum of 3 numbers is here. So 8 unit, 12 unit plus 15 unit. So the total is 25 unit. Sorry, 35 unit. So the 35 unit is the sum of 3 numbers. The original value is here. So the 35 unit is the sum of 3 numbers. So the original value is here. Sum of three numbers is 105. So 105. Okay. So, we have to the value of one unit value 3. Okay. So, we have to the value of 3. Okay. So, if we have the first number, so this is the answer of 8 unit. The answer of 8 unit. The answer of 8 unit. Okay. So, we have to do the answer. In the first step, we will have a percentage of the profit and loss. If we have a percentage of the ratio, we will convert the ratio. So, if we have a percentage of the ratio, we will have a unit. That is one unit. That unit has one original value. One unit is 3 and one unit is 5. So, if we have a percentage of the ratio, we will have a percentage of the ratio. So, if we have a percentage of the ratio, we will have a percentage of the first number. So, if we have a percentage of the ratio, 8 unit இந்த 1 unit வடு வாலி எவ்வளனா 3 அப்பா 24 இப்பா second number நம்ம உந்து 12 unit நிடுத்திருக்கும் 
இந்த ஒரு டுவெல் யூனிட் அப்போ ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்போ டுவெல் யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதே தேர்ட் நம்பர்னா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் மெத்தட்ஸு ஸோ வந்து நம்ம யூனிட்டாக எடுப்போம் ஸோ அந்த யூனிட்டுக்கு ஒரு ஒரிஜினல் வேல்யூ இருக்கும் அப்போ நம்ம எடுத்துருக்க ஒரு யூனிட்டோட ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து ஆன்சர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டின் இஸ் டூ செவன் இஃப் ஈச் நம்பர் பி டிக்ரீஸ் பை டூ த டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ செவன் இஸ் டு த்ரீ இதில் கொஸ்டினே கேட்கலையா ஸோ சாரி இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் தி டூ நம்பர்ஸ் சாரி 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 வச்சுக்காதீங்க ஓகேவா ஃபைன் தி டூ நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இஃப் ஈச் நம்பர் பி டிக்ரீஸ்ட் பை டூ த டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ செவன் இஸ் டு த்ரீ ஸோ டி ரெண்டு நம்பரையும் அந்த ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு செவனில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து டூ டிக்ரீஸ் பண்ணால் ரெண்டுத்துக்குமே டூ டிக்ரீஸ் பண்ணால் டூ டூன்னு டிக்ரீஸ் பண்ணால் வர நம்பர் வந்து என்ன ரேஷியோ இருக்கணும் செவன் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு இருக்குன்றாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்ஸ் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸோ செவன் எக்ஸுன்னு இருக்கா ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் இதை வந்து ஒரு மைனஸ் டூ பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து செவன் எக்ஸ் ஸோ இதை ஒரு மைனஸ் டூ பண்ணுறோம் பண்ணோன்னே என்ன ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த செவன் இஸ் டு த்ரீ அதாவது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பண்ணால் அது வந்து செவன் ஸோ செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பண்ணால் அது வந்து செவன் பை ஸோ செவன் த்ரீ ஓகேவா ஸோ செவன் த்ரீ போட்டாச்சா இப்போ இதுலேருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீயை இங்கே கொண்டு போவோம் இந்த இக்குவேஷனை இங்கே கொண்டு வந்து செவனோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஸோ வந்து எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் எவ்வளோ ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ வந்து ஃபோர்டீன் வந்து அப்போ இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து எயிட் ஸோ எக்ஸ் வந்து டூ யூனிட்டா ஓகேவா இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் டூ நம்பர்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு அப்போ டூ நம்பர்ஸ் என்ன ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் வந்து எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டூ டூ ஸோ தேர்ட்டி ஸோ செவன் எக்ஸ் எவ்வளோ வரும் செவன் இன்ட்டூ டூ ஸோ ஃபோர்டீன் ஸோ ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர்டீன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து சிம்பிளாக போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் செவன் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் செவன் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் வந்து டூ டூ டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரேஷியோ நடக்குது செவன் இஸ் டு த்ரீன்றது ஸோ செவன் த்ரீன்றது ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே வந்து டூ டிகிரீஸ் ஆகுது இங்கே ஒரு டூ டிகிரீஸ் ஆகுது அதாவது விற்கிற நம்பர்லேருந்து டூ டிகிரீஸ் ஆகிற நம் வர நம்பர் தானே கீழே போட்டுரும் கீழே வருது ஸோ மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ ஓகேவா மைனஸ் டூ ஸோ வந்து இந்த மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூ ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இப்போ டிக் இங்கே எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து சேமாக இருக்கா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்குன்னு தானே இப்போ இங்கே வந்து எயிட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆச்சுன்னா இங்கேயும் எயிட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகணும் இப்போ ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆச்சுன்னா இங்கேயும் ஃபோர் தானே டிஃப்ரென்ஸ் ஆகணும் ஆனால் இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சாரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ இது எப்படி நம்ம வந்துட்டு சேம் ஆக்குறது நான் சொல்கிற கான்செப்ட் புரியல ஸோ ஃபிஃப்டீன் சம்திங் ஒரு வேல்யூவில் இருக்குது அதுலேருந்து மைனஸ் டூ பண்ணுறோம் அதே மாதிரி செவன் ச செவன் எக்ஸ் இருக்கும் போது சம்திங் வேல்யூவில் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு மைனஸ் டூ பண்ணுறோம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு செவன் த்ரீன்னு வேல்யூ கிடைக்குது அப்போ நம்ம அந்த மைனஸ் பண்ணுற வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூன்னு ஈக்குவலாக தானே இருக்குது ஆனால் இங்கே மட்டும் ஏன் வந்து எயிட் ஃபோர்ன்றது ஸோ அப்போ
ஓகேவா ஸோ எயிட் இதுக்கு ஒன் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ செவன் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் வந்து இதுக்கு ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ வந்து இந்த இங்கே வர வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் மேலே இருக்க இக்குவேஷனில் ரெண்டு இதுலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மேலே வர வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே இருக்கிற ரெண்டு இதுலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து ஃபோர் எயிட்டுன்றது ஸோ இது ரெண்டுமே அடிச்சிடலாம் நம்ம ஸோ இங்கே டூ இங்கே ஒன் ஓகேவா டூ ஒன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன வருது ஸோ ஃபிஃப்டீன் அப்போ வந்து இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இந்த மல்டிப்ளை பண்ண வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஸோ செவன் ஸோ டூ எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இதில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபோர்டீன் ஸோ வந்து சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு ரெண்டு ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது மைனஸ் ஒன் வருதா இதுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது மைனஸ் ஒன் வருதா ஸோ ஈக்குவல் ஆகிடுச்சா ஓகேவா புரிஞ்சிடுச்சுல ஈக்குவல் ஆகிடுச்சா ஸோ இப்போ இந்த ஒரு யூனிட் வந்து நம்ம சம்மில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஒரு யூனிட் வந்து சம்மில் வந்து டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை டூ நம்பர்ஸோட டூ நம்பர்ஸ் என்னன்னு தெரியும் அப்போ ஃபிஃப்டீனும் செவன் ஃபிஃப்டீன் யூனிட்டும் செவன் யூனிட் எவ்வளோ ஒரு யூனிட் வந்து டூனா ஃபிஃப்டீன் யூனிட் எவ்வளோ தேர்ட்டி செவன் யூனிட் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் ஓகேவா ஸோ இது கொஞ்சம் வந்து புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் நீங்கள் சால்வ் பண்ண பண்ண இது வந்து ஏஜஸில் வந்து இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஏஜஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அகோ ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அகோன்னு ரெண்டு பேரும் வந்து ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது ஒரு ரேஷியோ கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு சைடு ஏஜ் வந்து இவனுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கம்மியானா அவனுக்கும் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கம்மியாக தான் ஆகும் அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு டைம் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதில் குழப்பிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ வந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் செவன் இருக்குது இங்கே செவன் த்ரீன் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே இந்த அதாவது இந்த சைடில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக வந்துட்டால் ப்ராப்ளமே கிடையாது இப்போ இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து சேமாக வந்துருச்சு டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஃபோர் ஃபோர்னு வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வர ஃபோர் தான் வந்து டூ யூனிட்னா ஒரு யூனிட் எவ்வளோ அப்படின்றத வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் இங்கே வந்து சேமாக வராததுனால தான் நம்ம அதை சேம் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஸோ மேலே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் கீழே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸும் வந்து உங்களுக்கு அடிப்படுதுன்னா அடிச்சுட்டு ஸோ கீழே இருக்கிற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மேலே இருக்கிற எடுத்து வந்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் செவன் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க ஒரு யூனிட் தான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டூன்ற வேல்யூ ஓகேவா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ஒரு யூனிட் வந்து டூன்ற வேல்யூ அப்போ ஃபிஃப்டீன் யூனிட் எவ்வளோ செவன் யூனிட் எவ்வளோ ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதையும் ஒன்றை பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா அந்த வீடியோவையும் வந்து போய் பாருங்கள் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கு டூ நம்பர்ஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ செவன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஸோ செவன் ஓகேவா ஸோ வந்து இப்போ த டூ நம்பர்ஸ் ஆகு இந்த ரேஷோ அதாவது மை டிகிரிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டூ டூ டிகிரிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ரேஷோவில் இருக்குது செவன் த்ரீன் இருக்கு செவன் ஸோ த்ரீன் இருக்கு ஓகேவா இப்போ ரெண்டுமே டிகிரிஸ் ஆகுது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து சைன் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ டூ டூ ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் சைன் வந்து வர்றது அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ வந்து இப்போ என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா அதாவது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் செவன் இன்டு செவன் ஸோ எவ்வளோ வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைனா ஸோ மைனஸ் ஃபோர்னு வருது ஸோ ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே மைனஸ்ன்றத வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ அடுத்த நான் வருதுனா செவன் இன்ட்டு டூவை பண்ணுவோம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூவை பண்ணுவோம் இப்போ செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ எவ்வளோ வருது எயிட் வருதா ஸோ ஸோ மைனஸ் ஸோ வந்து கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஸோ ஃபோர் யூனிட் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ டூ அப்போ ஃபிஃப்டீன் யூனிட் எவ்வளோ தேர்ட்டி இப்போ செவன் யூனிட் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் சம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வரும்போதும் இந்த மெத்தட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றதுக்கு அந்த
அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் ஃபன்னியாக இருந்தால் ஸோ மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூணு பேட்ச் வந்து அன்னா இன்ஸ்டியூட்ல இருக்குது என்ன ரேஷியோ இருக்குன்னா டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் இருக்கு ஓகேவா இப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா பேட்ச்லையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா பேட்ச்லையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க இப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் இஸ் டூ செவன் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து என்ன கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சம்பவம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் இருக்கா ஸோ ரேஷியோ எப்படி இருக்குது டூ த்ரீ ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எல்லாத்துக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ரேஷியோ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம் மாதிரியே இப்போ இதில் எப்படி இருக்குது ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் டூ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எல்லாத்துலேயுமே டுவெண்ட்டி 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 இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஓகேவா எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணுறாங்க இதுலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பண்ணுறாங்க இதுலேயும் வந்து ஒரு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பண்ணுறாங்க இதுலேயும் வந்து ஒரு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பண்ணுறாங்க ஓகேவா மூணுத்துலேயும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பண்ணுறனால ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ரேஷியோ சேஞ்ச் எவ்வளோ இங்கே இங்கே வந்து டூ யூனிட்டா இங்கே எவ்வளோ டூ யூனிட்டா இங்கே எவ்வளோ டூ யூனிட்டா அப்போ இந்த டூ யூனிட் தானே டுவெண்ட்டி இப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ டென்னா ஓகே தானே இந்த டூ யூனிட் தானே இந்த டுவெண்ட்டி ஓகே இந்த டூ யூனிட் தான் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ டென் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்கறதுனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ பட்ஜெட் பிஃபோர் த இன்க்ரீஸ் பிஃபோர் த இன்க்ரீஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ சாரி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் அப்போ டென் யூனிட் எவ்வளோ டென் இன்டூ டென் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ வந்து டூ த்ரீ ஃபைன் இருக்குது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எல்லாத்துலேயும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணனால ஃபோர் ஃபைவ் செவனுன்னு வருது ஸோ வந்து இப்போ எல்லாத்துலேயுமே ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஈக்குவலாக தானே இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அதே தான் ஆப்வியஸாக அது சம்பளே ஆகுது ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை நம்மளுக்கு டூ யூனிட் தான் டுவெண்ட்டி ஓகேவா அப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ டென்னு அப்போ நான் என்ன கேட்குறான் ஸோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ டென் யூனிட் டென் யூனிட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம்பளம் என்ன சம்பளம் த ப்ரெசன்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் எயிட்டீன் இயர் இயர்ஸ் அகோ திஸ் ரேஷியோ வாஸ் லெவன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் ஃபைன் தி சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு சம் வந்து இந்த மாதிரி மாடலில் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் வேணால் இந்த வீடியோ எப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு வேணால் நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு போகிறது வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா சூப்பர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்ஸை வச்சு சால்வ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ எக்ஸ் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ ப்ரெசன்டேஜ் ரேஷியோ ஆஃப் ஏன் பிஎன்னா ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸா ஏபி ஓகேவா எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகோ திஸ் ரேஷியோ வாஸ் லெவன் இஸ் டு சிக்ஸ்டி அப்போ என்னது ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது ரேஷோன்றாங்க லெவன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்குன்றாங்க ஓகேவா நம்ம சால்வ் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பிடிச்சிடலாமா அப்போ சிக்ஸ்டீனை வந்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ லெவனோட ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி டூ அப்போ எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஸோ எயிட் நைன் ஒன் ஸோ வந்து சின்னதாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ லெவனோட எந்த மல்டிப்பிளாக இருந்தாலும் இப்போ வந்துட்டு எயிட்டீன் இருக்குது லெவன் இருக்குது மல்டிப்பிள் அப்போ என்ன சொல்லணுன்னா எடுத்தோன்னே இங்கே வந்து யூனிட் டிஜிட்டில் இருக்கிறத அப்படியே வந்து லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிடுங்க ஸோ ஓகே ஒரு ரிசல்ட் ரெண்டோட யூனிட் டிஜிட்டில் இப்போ நடுவில் என்ன வேல்யூனா எயிட் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ நைன் அப்போ நைன் ஸோ இங்கே இருக்கிற டென்த் டிஜிட்டை இங்கே இருக்கிற ஹண்ட்ரட்ஸில் எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் இதான் வந்து லெவனோட மல்டிப்பிளை ஈஸியாக பண்ணுது இப்போ வந்துட்டு நைன்டி எயிட் இருக்குன்னா லெவனோட மல
ஸோ கம்மிங் பேக் டு மிஸ்டம் ஸோ வந்து இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன வரும் நைன் எக்ஸ் ஸோ ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி எயிட் போனால் ப்ளஸ் ஆயிரும் இப்போ டூ எயிட்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் நைன்ட்டி எயிட் ஸோ நைன்ட்டி இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ எக்ஸ் டென்னா ஏஜஸ் எவ்வளோ சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எவ்வளோ நைன் எக்ஸ் நைன் எக்ஸ் எவ்வளோ நைன் இன்டூ டென் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஓகேவா ஸோ இது வந்து கன்வென்ஷனலாக சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஷார்ட் கட்டில் வந்து எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி இருக்கு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைன்றது அதாவது ஏ பி சார் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகோ அதாவது மைனஸ் எயிட்டீன் இங்கேயும் வரும் மைனஸ் எயிட்டீன் இங்கேயும் வருமா எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகோ ரேஷ் எப்படி இருக்கு லெவன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்கே டூ எயிட்டீன் இங்கே டூ எயிட்டீன் அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணுமா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்போ செவன் இருக்குது இங்கே எவ்வளோ இருக்குது லெவன் இருக்குது இப்போ ஈக்குவலாக இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈக்குவல் பண்ணுவோமா ஸோ முன்னாடியே பார்த்துருக்கோமா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒன் இதை இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஒன்றை வந்து மேலே இருக்க ஈக்குவேஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபைவை வந்து கீழே இருக்க ஈக்குவேஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்புறம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சோம் ஸோ இப்போ ஒன்றை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே லெவன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஏ பி ஸோ இப்போ கீழே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ நைனா டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ நைன் வருதா ஸோ இந்த நைன் தான் வந்து எயிட்டினா சம்மில் கொடுத்துருக்குறது அப்போ நம்மளோட ஒரு யூனிட் எவ்வளோ டூவா ஒரு யூனிட் எவ்வளோ டூவா ஸோ அப்போ என்ன கேட்குறேன்னா சம் ஆஃப் தர் ஏஜஸ் கேட்குறேன் அதாவது சம் ஆஃப் தர் ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்டா இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ டூ அப்போ ஆன்சர் வந்து நைன்டி ஓகேவா ஸோ இந்த சம்மில் வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸை வச்சு அந்த கன்வென்ஷனாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ இப்படி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து கேல்குலேஷன் அதாவது அது வந்து எயிட்டின் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பண்ணணும் ஸோ வேறு ஏதாவது ஹையர் கேல்கு இதிலலாம் வந்து எந்த இதுவும் தேவையில்லை ஸோ இந்த கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா நம்ம வந்துட்டு எல்லா சமயம் வந்து சால்வ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் வந்து டைம் எவ்வளோ நம்ம சேவ் பண்ணுறோன்றது தான் முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஷார்ட் கட்ஸ்னால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம டைம் சேவ் பண்ணால் கூட அதை வந்து வேறு ஒரு சம்மில் போட்டு நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து மார்க் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ கான்செப்டை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது உங்களுக்கு வந்து வராது ஸோ குழப்பம் ரொம்ப ஸோ போட 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 ஒரு நாலு எக்ஸாம் போடுங்க ஈஸியாக வந்து கேட்சப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் கட்டிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மூலமா த ரேஷியோ ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ பி அண்ட் சி சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு டுவெல் இஸ் டு நயன் And the total income is 1530. Find the share of B's income if they save 20%, 25% and 40% of their income. Do you have any questions? So, I'm going to ask you about the expenditure. So, income equal to B's income. Income equal to expenditure plus savings. That is the total salary. We have to pay for the salary plus savings. We have to pay for the salary. அதுதான் இன்கம் இக்குள்ள எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் தெரியாதது இல்லை இப்போ வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா ஏபிசியோடது மூணு பேர் இருக்காங்க ஏபிசி சிக்ஸ்டீன் டுவெல் நைன் இருக்கு இப்போ இவங்களோட டோட்டல் இன்கமும் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோனு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பியோட இன்கம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஏ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணுறான் பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேவ் பண்ணுறான் அண்ட் சி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணுறான் ஸோ இப்போ இந்த சமயம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது ஸோ இந்த சமயம் நான் வந்து இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷன் நம்ம போட்டுருவோம் ஏ பி சி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரேஷன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெல் நைன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ டோட்டல் இன்கம் வந்து ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஸோ அது இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஏ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணுறான் இப்போ ஏ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணுறான் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் அது எப்படி ஃப்ராக்ஷன்னா ஒன் பை ஃபைவ்யா இப்போ அவன் சேவ் பண்ணுறான் இப்போ இந்த ரேஷியோ ஒன் பை ஃபைவ்ன்ற ரேஷியோ என்னது ஸோ வந்து ஏ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணுறான் அதாவது ஃபைவ் பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் சேவ் பண்ணுறான் இந்த ஃபைவ் பார்ட் என்னது இன்கமில் ஒரு பார்ட் சேவ் பண்ணுற
ஸோ வந்து ஃபை இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேவை அப்போ என்ன வரும் இன்கம் மைனஸ் சேவிங் இன்கம் எவ்வளோ ஃபை ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் யூனிட்டா ஓகேவா இன்கம் வந்து ஃபோர் யூனிட் வருது ஆனால் நம்மளுக்கு சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ வந்து சாரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஃபோர் யூனிட் வருது சம்பளம் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ இது என்ன வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் யூனிட்ன்றாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஃபோர் யூனிட் தான் வருது இப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சிக்ஸ்டீன் ஆகணுமா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்டு ஃபோர் பண்ணுவோமா இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்கம் எவ்வளோ இதில் நம்ம இதில் இருக்குது ஃபை இருக்குது இன்கம் வந்து ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணுவோமா இப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டியா ஸோ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி இப்போ எனக்கு என்னென்னா இன்கம் நான் போடுறேன் ஸோ வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ வந்து சிக்ஸ்டீன் இங்கேயே வந்துருச்சு இன்கம் எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி வருது ஓகேவா ஸோ வந்து பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணுறான்றான் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுறோம் அதை வந்து ஃப்ராக்ஷனில் போட்டால் ஒன் பை ஃபைவ்னு போடுறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரடா ஸோ இது அடித்தானே வரும் ஒன் பை ஃபைவ் அதுதான் போடுறோம் ஃப்ராக்ஷனாக ஒன் பை ஃபைவ்னு போடுறோம் இப்போ இந்த இதில் என்ன மீனிங் இந்த ஒன் பை ஃபைன்றது ஸோ ஃபைவ் பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் சேவ் பண்ணுறான் அதாவது ஃபைவ் பார்ட் இன்கமில் ஒரு பார்ட் சேவ் பண்ணுறான் அப்போ மிச்சர் இருக்கிற ஃபோர் பார்ட் என்ன அதான் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் பார்ட்டுன்னு வருது சம்மளை வந்து சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபோர் பார்ட்டை நம்ம சிக்ஸ்டினாக மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்டூ ஃபோர் பண்ணுவோம் அப்போ கண்டிப்பாக சேவிங்ஸ்க்கும் இன்டூ ஃபோர் பண்ணுவோம் இன்கம்க்கு இன்டூ ஃபோர் பண்ணுவோமா ஸோ வந்து இங்கே நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் தேவை இல்லை ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஃபைவ் யூனிட் இருக்குது அப்போ இன்டூ ஃபோர் பண்ணுவோம் அப்போ டுவெண்ட்டி யூனிட்னு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இது ஈக்குவலாக நம்ம வந்து போட்டாச்சு இப்போ அதே மாதிரி பீக் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ பீக் போட்டால் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டால் நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் போட்டால் என்ன ஒன் பை ஃபோரா இப்போ இதில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ த்ரீ யூனிட்டா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ யூனிட் தானே இந்த த்ரீ யூனிட் இங்கே சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் டுவெல்னு கொடுத்துருக்கான் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்டூ ஃபோர் பண்ணுவோமா ஸோ டுவெல் இப்போ அதே மாதிரி இன்கம் எவ்வளோ இங்கே இருக்குது ஃபோர் இருக்கு இன்டூ ஃபோர் பண்ணுவோமா ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸோ எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி சீக்கு போடுங்க ஸோ சி போடுறேன் ஸோ சியோடது என்னது எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா டூ பை ஃபையா ஓகேவா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ பை ஃபையா ஸோ அப்போ இன்கம் எவ்வளோ வருது சாரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ வருது த்ரீ யூனிட்டா த்ரீ யூனிட் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் நைன் யூனிட் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்ட் த்ரீ பண்ணுவோமா ஸோ அப்போ நைன் ஸோ சேவிங் இன்கம் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ஃபைவ் ஸோ இன்டூ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் மாதிரி தெரியுது இது பெரிய ப்ராசஸ் கிடையாது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு இவ்வளோ வந்து சிம்பிளாக நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ வந்து இப்போ ஏ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணுறாங்க நம்ம மைண்ட்லேயே வந்து சொல்லிடலாம் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் வந்து இன்கம் ஸோ ஃபோர் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கே ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் பண்ணணும் அப்போ டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி எழுதிடணும் இப்போ பி வந்து எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ வந்து இங்கே டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்டூ ஃபோர் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மைண்ட்லேயே போட்டுட்டு இந்த ஸ்டெப்பை டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் மைண்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பொறுமையாக எழுதி எப்படி வருதுன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு மைண்டில் வந்துட்டு நீங்கள் போட்டு தார் மாதிரி தட்டிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இன்கம் வந்து மூணுதுக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இங்கே எவ்வளோ யூனிட் வருது டோட்டலாக ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் யூனிட் வருது இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் யூனிட் தான் சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ தேர்ட்டியா ஸோ த்ரீ ஜீரோ தேர்ட்டி ஆகி இப்போ என்ன கேட்குறான் ஃபைன் த ஷேர் ஆஃப் பீஸ் இன்கம் ஸோ பியோட இன்கம் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் யூனிட் எவ்வளோ ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் எயிட்டி ஓகேவா ஸோ ரொம்ப பெரிய இந்த மாதிரி சம்பளம் கிடையாது ஈஸியான சம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால அவ
பி பிளஸ் சி வாங்குறதுல ஆஃப் வந்து வாங்கலாம் உதாரணம் இதுக்கு மீனிங் ஏ வந்து பி பிளஸ் சி வாங்குறதோட ஹாஃப் சம் வாங்குறோம் பி பிளஸ் சி சேர்த்தா ஒரு சம் வருதுன்னா அதில் ஹாஃப் அப்போ டிவைட் பை டூ போனோமா ஏ அதே மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்குறான் பி ரிசீஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் ஏ பிளஸ் சி அது ஏ பிளஸ் சி வாங்குறதை விட ஒன் பை ஃபோர் வாங்குறோம் பை ஃபோர் ஆஃப் இப்போ இதில் ஏ பை பி பிளஸ் சி அதுக்குண்டான ரேஷியோ என்ன வரும் ஸோ இங்கே டிவைட் பை ஒன்றா இது ஸோ இங்கே டிவைட் பை ஒன்று தான் அது ஸோ பி பிளஸ் இங்கே வருது அப்போ போட்டால் ஒன் பை டூவா அதே மாதிரி இதுக்கு போட்டால் என்ன வரும் பி பை ஏ பிளஸ் சி என்ன வரும் ஸோ ஒன்றுங்க போயிடும் அப்போ ஒன் பை ஃபோரா ஓகேப்பா ஸோ இப்போ இங்கே தான் ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ வந்து இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஏ பை பி பிளஸ் சி இப்போ டோட்டலாக என்ன இருக்குது ஏ பை பி பிளஸ் சி ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி இருக்கா இப்போ இதோட யூனிட் எவ்வளோ டோட்டலாக வருது ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ த்ரீ வருதா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ பி பிளஸ் ஏ பிளஸ் சி இதோட யூனிட் எவ்வளோ வருது டோட்டலாக ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் வருது ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக வரலாமா ஸோ வந்து இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி பிளஸ் சி நீங்கள் பண்ணாலும் இல்லை பி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சி நீங்கள் பண்ணாலும் எப்படி பண்ணாலும் ஏபிசி தான் இருக்கு இங்கே அப்போ ஏபிசி ஒரு இடத்துல த்ரீயும் ஒரு இடத்துல ஃபைவ் யூனிட்டும் வரலாமா சான்ஸே இல்லை ரெண்டு பேர் சே மூணு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரே யூனிட் தான் டோட்டல் யூனிட் வரும் அப்போ இங்கே டோட்டல் யூனிட் டிஃபர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ கான்செப்ட் ஏன் வந்து இப்போ வந்து சேமாக இருக்குன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஸோ எப்படி பண்ணாலும் மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரே டோட்டல் யூனிட் தான் பண்ண போகிறாங்க அவங்க பிரித்து பிரித்து பண்ணாலும் சரி சேர்ந்து சேர்ந்து பண்ணாலும் சரி டோட்டல் யூனிட் வந்து சேமாக தானே இருக்கும் ஸோ இப்போ த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து இன்டூ ஃபைவ் ஸோ நியூமீட்ரு டினாமீட்ரு இன்டூ ஃபைவ் இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இப்போ என்ன வரும் இங்கே ஃபைவ் பை டென் வரும் இங்கே என்ன வரும் த்ரீ பை டுவெல் வருமா ஸோ பி பை ஏ ப்ளஸ் சி ஏ பை பி ப்ளஸ் சி ஓகேவா இப்போ பாருங்களேன் ஏ பை பி ப்ளஸ் சி எவ்வளோ ஃபிஃப்டின் வருது இங்கே பி பை ஏ ப்ளஸ் சி எவ்வளோ டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டின் வருது ஸோ இப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க ஸோ வந்து ஏ பி சி அவங்களோட சம் வந்து எவ்வளோ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்போ சம் எவ்வளோ இங்கே இருக்கு ஏ பி சியோட சம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட சம் வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்கு சாரி ஃபிஃப்டீன் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் யூனிட் தான் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ ஓகேவா ஒரு யூனிட் எவ்வளோ ஸோ வந்து த்ரீ ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் வந்து லெவன் ஸோ ஒன் நாட் டூ நாட் டூனா வந்து செவன் ஸோ வந்து செவனா வந்து ஒன் ஒன் டூ சாரி இப்போ வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ பேலன்ஸ் செவன் செவனா வந்து ஃபைவ் ஸோ ஒரு யூனிட் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்ன கேட்குறான் ஃபைன் தி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட யூனிட் எவ்வளோ ஸோ ஏ வந்து ஃபைவ் யூனிட் பி வந்து த்ரீ யூனிட் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட யூனிட் எவ்வளோ எயிட் யூனிட்டா ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஒரு யூனிட் எவ்வளோ எவ்வளோ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டூ ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் இன்ட்டு எயிட் இப்படி வருதுன்னா ஸோ அது எப்படி ஈஸியாக மக்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம்னா ஸோ த்ரீ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸோ எயிட் வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் தௌசண்ட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் போட்டால் தௌசண்ட் வரும் ஸோ அதை நம்ம வந்து இப்படி எழுதிக்கிறோம் தௌசண்ட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்ட்டி ஈஸியாக எடுத்துடலாமா ஸோ த்ரீ டைம்ஸா ஆன்சர் என்ன ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோ ஏ ப்ளஸ் பியோட அமௌண்ட் ரிசீட் வந்து எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த சம்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதே மாடலில் வந்து டைம் ஒர்க்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாடல் வந்து பார்த்துக்கங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளான மாடல் தான் ரெண்டு சைட்லையும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டு சைடு வந்து டோட்டல் யூனிட் வந்து சேமாக இருக்கணும் அது சேமாக இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக போட்டுருக்கீங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம் போகலாம் த ரேஷியோ ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் ஆர்த்தி அலெக்ஸ் அண்ட் ஜெர்னி இஸ் த்ரீ இஸ் டு செவன் இஸ் டு ஃபோர் அண்ட் தி ரேஷியோ ஆஃப் தர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ரெஸ்பெக்டிவ் இஃப் ஆர்த்தி சேவ்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்
ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இஃப் ஆர்த்தி சேவ்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இஃப் ஆர்த்தியோட சேவிங்ஸ் இப்போ வந்து ஆர்த்தி எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆர்த்தியோட சேவிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த அவுட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ சேவிங்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா அவுட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தானே இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ன ஆர்கியோட இன்கம் தானே ரெண்டாயிரத்தி நானூறில் முந்நூறு வந்து அவர் சேவ் பண்ணியிருக்கா இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூன்றது என்னது இன்கம் ஓகேவா அப்போ இந்த த்ரீ யூனிட் தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூறுனா அதாவது த்ரீ யூனிட் தான் இங்கே என்ன கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ எயிட் ஹண்ட்ரடா ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஸோ இன்கம் வந்து இன்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் வருமா ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன வரும் சேவிங்ஸ் வருமா இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன சேவிங்ஸ் என்ன ஸோ நம்மள்ட்ட இன்கம் இருக்குது அதில் இருந்து நம்மளோட செலவெல்லாம் கழிச்சுட்டா நம்மளுக்கு வர சேவிங்ஸ் அப்போ இந்த இது மைனஸ் தான் வந்து எவ்வளோ சேவிங்ஸ் ஆர்த்தி எவ்வளோ சேவ் பண்ணுது த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போ என்ன வருது ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா இங்கே ஸோ இங்கே போட்டால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஃபோர் இன்ட்டு சம்திங் ஏதோ ஒரு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணால் இங்கே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இந்த ஃபோரோட வேல்யூ எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணால் தானே இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ இந்த ஃபோரோட வேல்யூ எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்போ கீழே எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குது ஃபோர் யூனிட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அடித்தா ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் டூ பேலன்ஸ் டூ ஒன்று ஃபைவ் ஒரு யூனிட் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஓகே ஒரு யூனிட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு இப்போ ஒரு யூனிட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட்னா ரெண்டுத்துக்குமே எயிட் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துடக்கூடாது ஸோ இது ஒரு ரேஷியோவில் த்ரீ எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு இருக்கும் இது வந்து ஃபோர் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபைவ் ஒய்னு ஏதோ ஒரு மல்டிப்பிள் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம இப்போ பண்ணிடக்கூடாது அந்த மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணாதீங்க இப்போ ஃபோர் யூனிட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்னு போட்டேன் ஒரு யூனிட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ ஒரு யூனிட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது இந்த கீழே இருக்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓப்பனான ரேஷியோ இப்போ நம்மளோட என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஜெனனி கேட்குறாங்க அப்போ அலெக்ஸை விட்டுறலாம் அலெக்ஸ் கேட்கவே இல்லை ஸோ வந்து இப்போ ஒரு யூனிட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஜனனி எவ்வளோ ஃபைவ் யூனிட் இப்போ ஃபைவ் யூனிட் எவ்வளோ ஃபைவ் யூனிட் எவ்வளோ ஸோ ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போனால் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவா அப்போ இது எவ்வளோ இது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே எவ்வளோ வருது டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வருது அப்போ சேவிங்ஸ் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஜனனி சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஜெர்மனி லோ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இப்போ டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்ல நீங்கள் டூ செவன் ஜீரோ ஜீரோ நான் அப்படி தான் எவ்வளோ பண்ணுவோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் எவ்வளோ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பண்ணால் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடா அப்போ ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஜெர்னனி ஓகேவா சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஜெர்னனி எவ்வளோ ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கச்சா முச்சான்னு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் நீங்கள் மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஆர்த்தியோட வச்சு தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து இன்கம் வந்து த்ரீ செவன் ஃபோர்னு அது ஏதோ ஒரு ரேஷியோவில் இருக்குது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அது வந்து சம்திங் ஃபோர் ஒய் த்ரீ ஒய் சம்திங் ஏதோ ஒரு மல்டிப்பிள் இருக்குது இப்போ ஆர்த்தியோட சேவிங்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆர்த்தியோட இன்கமும் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்த்தியோட இன்கம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதில் சேவிங்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறா அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்கம் நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ வந்து 300 ஹண்ட்ரட் வந்து சேவ் பண்ணுறா அப்போ வந்து இங்கே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ வரணும் ஆப்வியஸாக டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் வரணும்
ஸோ வந்து கண்டிப்பாக எங்கள் சைட்லேருந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வந்து நிறைய ஃபிக்ஸ் வந்து சொல்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுறோம் தேங்க்யூ